வெல் வியூவர்ஸ் யூர் ஆல் ஃபைன் நோ லாஸ்ட் எபிசோடில் இந்த இன்ச்சில் முடித்தோம் ஐஎன்சிஹெச் இன்ச்சு அடுத்தது என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஐடிசிஹெச் இச்சு அடுத்தது ஆரோஎஸ்சி ரோஸ் இன்றைக்கி ஒன்றும் ரெண்டு வேர்டு எழுதியிருக்கோம் கேஐஎன்டி கைண்ட் அடுத்தது எல்ஓசிகே லாக் ஸோ இந்த இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஸ்கேல் இருக்கும் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து டுவெல் இன்ச்சஸ் இருக்கும் இன்னொன்று தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்ச்சுனா தமிழில் அங்குலம் ஐஎன்சிஹெச் இன்ச்சு அது ப்ளூரலாக போகும்போது இஎஸ் போட்டோன்னா டுவெல் இன்ச்சஸ் ஸோ டுவெல் இன்ச்சஸ் மேக் டுவெல் இன்ச்சஸ் மேக் ஃபுட் அதே மாதிரி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் மேக் அ ஃபுட் இதுக்கு இதை சொல்கிறோம்னா இந்த ஃபுட்டு பாருங்களேன் கால் கால் பாதமும் ஃபுட்டு தான் அதான் ஃபுட்வேர் சரிங்களா இந்த பன்னெண்டு இன்ச்சும் ஒரு அடி பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே போச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ்ன்றாங்க ஐஎன் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அடிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஸோ டுவெல் இது பண்ணிட்டா ஃபோர் இன்ச்சஸ் பேக்கு பாக்கி இருக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபுட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் அப்படியும் சொல்லலாம் அதுவும் கரெக்ட் தான் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா ஸோ லைஃப்பில் டெவலப்மெண்ட்டும் இன்ச்சு இன்ச்சா வி ஹாவ் டு டெவலப் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இந்த வெயிஸ்ட்னுடைய இன்ச்சும் குறையும் ஸோ அது அடுத்த ப்ரொபோஷனேட்டில் நம்ம அதை குறைக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு நம்ம வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஸ்கூல் போகிற பசங்க நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க நிறையா படிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் பி எஸ் இ இ எஸ் எஸ் ரெண்டு இ ரெண்டு எஸ் அது என்னன்றதை எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு இ ரெண்டு எஸ் ஒரு இக்கு வந்து ஈட் இன்னொன்றுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் இந்த ஒரு எஸ்க்கு வந்து ஸ்டடி எஸ்டியூ டிவை ஸ்டடி இந்த எஸ்க்கு வந்து ஸ்லீப் ஸோ வெல் ஸோ இந்த வெல்லுக்கு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் டபிள்யூஎல்எல் வெல்னா ஐ ஆம் வெல்னா நான் நலமாக இருக்கிறேன் இல்லையா ஐ லிவ் வெல்னா நான் நன்றாக வசிக்கிறேன் ஐ டீச் வெல்னா நான் நன்றாக கற்பிக்கிறேன் வெல் வந்து கிணறுன்ற மாதிரியும் வரும் இல்லையா ஹி இஸ் இன் அ வெல்னா அவர் ஒரு கிணற்றுக்குள் இருக்கிறார் அந்த ஏதோ மீன் பிடிக்கிறவங்க இல்லை அந்த மோட்டர் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அவர் கிணத்துக்குள்ளே இருக்காருன்னு எப்படி சொல்லலாம் ஹீஸ் இன் அ வெல் ஸோ வெல்லுக்கே அவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்கூல் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஈட் வெல் எக்ஸசைஸ் வெல் ஸ்டடி வெல் ஸ்லீப் வெல் அண்ட் லைஃப் வில் பி வெல் ஆல் இஸ் வெல் சரிங்களா எகெயின் வி ரிப்பீட் ஸ்கூல் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈட் வெல் எக்ஸசைஸ் வெல் ஸ்டடி வெல் ஸ்லீப் வெல் இந்த ஃபோர் திங்ஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் அந்த தம்ஸ் அப் சொல்கிறோம் இல்லையா வி கேன் சக்சீட் விக்ட்ரி வில் கம் சர்ச்சிங் ஃபார் அஸ் நம்ம இதை நாள் பண்ணோன்னா அந்த வெற்றி நம்மளை தேடி வரும் ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் அஸ் இட் இஸ் வித் இன் அஸ் எப்போ ஒன்லி வென் வி டூ அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நாலு மட்டும் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கலாம் ஈட் வெல் எக்ஸசைஸ் வெல் ஸ்டடி வெல் ஸ்லீப் வெல் லைஃப் வில் பி வெல் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இச் எகெயின் இச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஃபார்மேட் அந்த வேர்ப் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் சொல்கிறோம் இச் இச்சுடு இச்சுடு இச்சிங் இச்சஸ் இது அரிக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் இட் இஸ் இச்சிங் இட் இஸ் இச்சிங்கிற போது இது அரிக்குது அரிச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக அரிக்குதுன்றதுக்கு அந்த நேரத்தில் டெம்பரரி தானே அதனால் இந்த ஐஎன்ஜி தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது டெய்லி எனக்கு அரிக்குதுன்ற போது இட் இச்சஸ் மீ டெய்லி அப்போ ஐடி சிஹெச் எஸ் இட் இச்சஸ் மீ டெய்லி ஏதோ கேப் போடுறாங்க ஏதோ ஷூஸ் போடுறாங்க இச்சு ஆகுது அரிக்கும்போது டெய்லி அரிக்குதுன்னா அந்த இட்டு வந்து ஷூஸையோ கேப்பையோ இதாகும் ஒரு சிலருக்கு அந்த வாட்ச் டேப் ஏதாவது இது பண்ணலாம் அலர்ஜிக்காக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன சொல்லலாம் 
regular ah irukumbod it itches me daily so i don't want to wear it so adanal adha aniye udithike virumbala andha mari varum adutha namba paakkuradhu rose roja thodukona solrom r o s e rose garden seringla rose garden garden na indha veeda suthira irukra indha thotam rose garden indha rose paathina enna irukum அந்த இதில் முள் இருக்கும் முள்ளுத்துக்கு என்னது தான் டிஹெச் ஓஆர்என் தான் முள்ளுக்கு வந்து தான் இப்போ ஒரு எட்டு வயசு சின்ன பொண்ணு வீட்டில் அவங்க தோட்டத்தில் ரோஸ் இருக்கு அந்த ரோஸ் இல்லை ரோஸ் கார்டனே வச்சுருக்கலாம் ஒரு சிலர் ஸோ அந்த ரோஸை பறிக்க போகும்போது என்ன ஆகிடும் அன்வாங்கி அந்த தான் முள் பற்றும் முள் பட்டது அப்படியே மைண்டில் பதிஞ்சிடும் நல்ல அந்த கதையை நம்ம கவனிக்கலாம் இதே ஒரு இருபது வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் எப்போ ரோஸ் பார்த்தாலும் இல்லை அவங்க நல்ல படித்து காலன் மாலைக்கு என்னது காலன் காலேஜில் அவங்கள பாராட்டுறாங்க ஒரு ரோஜா பூ மாலை போடுறாங்க அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாலை அணிவிக்கும் போது என்ன ஆகும் மறுபடியும் மைண்டு ரிவர்ஸ் தான் போகும் அந்த இருபது வயசுக்காரங்க காலேஜில் பாராட்டும் போது நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாராட்டும் போது ரோஸ் கார்டன் சாரி இந்த ரோஸ் கார்டனில் பறித்து அந்த ரோஸ் கார்லண்ட் வந்து இந்த கார்டன் இந்த கார்லண்ட் சவுண்ட் பாருங்கள் ஸோ அந்த ரோஸ் கார்லண்டை வந்து அணிகிறாங்க யாரோ அவங்களுக்கு மரியாதை பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகும் எகெயின் மைண்ட் ரிவர்ஸ் போகும் அந்த எட்டு வயசில் ரோஜா அந்த தோட்டத்தில் ரோஜா பறிக்கும் போது முள்ளு குத்திச்சு பாருங்கள் எகெயின் அந்த இருபது வயசு இருக்கும்போது அந்த மைண்ட் வந்து அந்த எட்டு வயசில் நடந்த சம்பவம் மைண்டில் கண்டிப்பாக வரும் எதுக்கு இது சொல்லணும்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மைண்டில் வருது அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ப்ரெசண்டில் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் வாட் எவர் வி டூ வி ஷுட் டூ இட் கான்ஷியஸ்லி அண்ட் கான்ஷியஸ்லி இதுதான் இனித்து மெசேஜ் ஸோ எப்படி அந்த மைண்ட் ரிவர்ஸ் போகுது பாருங்கள் அந்த இருபது வயசுக்காரங்களுக்கு எட்டு வயது வயசில் நடந்த நிகழ்ச்சி மைண்டில் ரிவர்ஸ் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி போகாமல் அந்த ப்ரெசண்ட்லேயே இருக்கும்போது லைஃப் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அதுதான் அந்த சின்ன மெசேஜ் இந்த ரோஸ் பார்த்தோன்னே ஒரு ரோஸ் அதாவது அந்த ரோஜா பூ கார்டன் ரோஸ் கார்டனில் போய் நம்ம நின்றுன்னா அந்த ரோஸ் ஸ்மெல் அடிக்கும் ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் இருக்கிற இடத்துல போய் நின்றுன்னா பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸோ என்ன ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்னா ஆல் ஆஃப் அஸ் வி ஹாவ் டு கிரியேட் தட் பாசிட்டிவ் தாட் இன் ஆல் ஆஃப் அஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்ப்ரெட் தட் குட் என்ன சொல்கிறது அரோமா ஸோ அந்த ரோஸுக்கு இருக்கிற அரோமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வந்து அந்த பாசிட்டிவ் தாட் தான் சொல்கிற அந்த இடத்துல அந்த ஸ்மெல் அரோ வந்து நம்ம ஸ்மெல் வந்து அதாவது அந்த கார்டனில் இருந்தால் தான் ஒரு மே வி கேன் ஸ்ப்ரெட் த ஸ்மெல் பட் வி கேன் ஸ்ப்ரெட் த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் போது அந்த வைப்ரேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் திங்ஸ் வில் கோ வெல் அண்ட் அடுத்த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் தான் அந்த மெசேஜ் எந்த ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் யூஸ்வலாக சொல்லுவோம் ஐ ஆம் அ கைண்ட் மேன் அண்ட் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மேன் டு டூ டு திஸ் மேன் கைண்ட் ஐ ஆம் அ கைண்ட் மேன் அண்ட் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மேன் டு டூ டு திஸ் மேன் கைண்ட் அதுவும் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஸோ கைண்ட் மேன்னா அன்பான மனிதன் சரிங்களா பொருளுக்கும் கைண்ட் வரும் என்னங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் அவங்களுக்கு என்ன கேஷாக தட்டுமா கைண்டாக தட்டுமான்னு வாங்க அந்த இடத்துல கைண்ட் வந்து பொருளாக தட்டுமா கிஃப்ட் தட்டுமான் ஆகிடும் இல்லையா ஷேல் ஐ கிஃப்ட் பை கேஷ் ஆர் பை கைண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல கைண்ட் வந்து பொருள்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்தது விதம் இல்லையா ஹவு மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ கைண்ட்னா விதம்ன்ற மாதிரியும் இருக்கும் சரிங்களா ஒன்று அன்பான ஒரு பொருளை குறிக்குது அந்த விதம்ன்ற மாதிரியும் வரும் கைண்டுக்கு அர்த்தம் அந்த கைண்டில் எல்வாய் போட்டால் இல்லையா கைண்ட்லி சிட் இல்லையா கைண்ட்லி பி பொலைட் இல்லையா கைண்ட்லி பி கான்ஷியஸ் கைண்ட்லி பி சைலண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த தயவு பணின்னு சொல்கிறதுக்கு கைண்டில் எல்வாய் போட்டால் கைண்ட்லியாக மாறிடும் அட்வாபாக மாறிடும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது இந்த லாக் இந்த லாக் பொம்மையை வரைஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது இந்த பொம்மை லாக் வந்து பூட்டு சரிங்களா அந்த ஹோல் தான் என்னது அதில் அந்த கீயை போட்டோன்னா என்ன ஆகிடும் கேஒய் கீ போட்டால் அந்த லாக்கு திறக்கும் ஸோ கீக்கே தமிழில் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது இந்த லாக்கை வச்சும் ஒரு பெரிய கதை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது என்னவாக இருக்குன்ற அடுத்த எபிசோடில் சொல்கிறோம் ஸ்டே டியூன் அடுத்த நிமிஷம் சந்திக்கலாம் டில் தன் டேக் கேர் பாய்